গত দিন ইন্টারলক নিয়ে যে ভিডিওটি তৈরি করেছিলাম সেইখানে এই সার্কিটটা তৈরি করে আমি দেখিয়েছিলাম এবং এই সার্কিটটাকে কিভাবে ইন্টারলকের মাধ্যমে প্রোটেকশন দিতে হয় সেটা দেখিয়েছিলাম কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই সার্কিটটি ইন্টারলকের মাধ্যমে প্রোটেকশন দিলেও ফুল প্রোটেকটিভ হয়নি এর কারণ হচ্ছে যদি আমি এই ব্রেকারটি অন করি অন করার পর আমি যদি প্রথম সুইচটা প্রেস করি তাহলে প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ধরতেছে সেই অবস্থায় দ্বিতীয় সুইচটি প্রেস করলে দ্বিতীয় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা ধরতেছে না কিন্তু আমি যদি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এই উপরে যদি প্রেশার ক্রিয়েট করি তাহলে কিন্তু ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা ধরে ধরে থাকতেছে যার ফলে এখানে কিন্তু বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে আবার আমি যদি সেকেন্ড সুইচটা প্রেস করি তাহলে সেকেন্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর তো ধরতেছে সে অবস্থায় কিন্তু আমার প্রথম সুইচের মাধ্যমে অন হচ্ছে না কিন্তু এখানে যদি কেউ প্রেস করে তাহলে কিন্তু আমার প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা ধরে বসতেছে এই যে বিষয়টা হটতেছে এটার এটাই হচ্ছে আমি সেই বলতেছিলাম যে আমি কিন্তু ফুল প্রোটেকশন দিতে পারিনি এই ফুল প্রোটেকশন না দেওয়ার পিছনে বেশ কিছু কারণ আছে এবং কেন ফুল প্রোটেকশন দিতে পারিনি কিভাবে এটাকে আরও বেশি ফুল প্রোটেকশন দেওয়া যায় এই সকল বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব সো হ্যালো বন্ধুরা আমি অমিত আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি ট্রিপল লেভার পরিবারের আরও একটি নতুন এবং এক্সাইটিং ভিডিওতে এই সার্কিটটাকে যদি আমরা আরও বেশি ফুল প্রোটেকশন দিতে চাই তাহলে আমাদের আরও কিছু এনওএনসি লাগবে এখন এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের যে যেই এনওএনসিগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা সবই ব্যবহার করে ফেলছি যার কারণে আমরা কিন্তু ওই যে প্রোটেকশনটা সেটা কিন্তু দিতে পারিনি এবং আমরা যদি ওই প্রোটেকশনটা দিতে চাই তাহলে আমাদের আলাদা এরকম অক্সুলারি কিনতে হবে সাধারণত ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের পাশে কিছু অক্সুলারি কিনতে পাওয়া যায় আর আমার হাতে যেই অক্সুলারিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের উপরে ব্যবহার করতে হয় এইখানে কিন্তু আপনি ভালো করে যদি লক্ষ্য করেন তাহলে এইখানে আপনি দেখতে পাবেন যে এর কিছু এনওএনসি প্রান্ত আছে এবং এই অক্সুলারিগুলো অক্সুলারি কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সো ইজিলি আমরা কিনে নিয়ে আমরা হচ্ছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে সেট করে এই ধরনের কাজগুলো করতে পারি তো সেই জন্য আমরা কি করব আমরা এই যে আমাদের কাছে যেই অক্সুলারিগুলো আছে সেইগুলো আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে সেট করে দেব উপরে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে যেমনটা সেট হয়ে গেছে তো আমরা দুইটার উপরে দুইটা অক্সুলারি সেট করে দিলাম এখন এটাকে আমরা ফুল প্রোটেকটিভ করব সো কেমন হবে সেই ফুল প্রোটেকশন চলুন দেখি সো এখন যদি আপনারা লক্ষ্য করেন যে আমাদের এইখানে আমরা যদি প্রথম সুইচটা প্রেস করি তাহলে আমার প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা অন হইল এই অবস্থায় আমি যদি এইখানে এসে প্রেস করি তাহলে দেখেন এইটা আগে অফ হচ্ছে তারপরে এটা কিন্তু অন হচ্ছে আবার আমি যদি সেকেন্ড ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা অন করি প্রথমটার এইখানে এসে যদি আমি প্রেস করি তাহলে দেখেন আমার ওইটা আগে অফ হচ্ছে তারপরে এটা অন হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কোনোটাই মানে দুইটা একসাথে ধরে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই এখন এইখানে আমরা যেই কাজটা করছি সেটা আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে ডায়াগ্রাম করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সো চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে যাই গতদিন ইন্টারলকের সময় যে সার্কিটটা দেখাইছিলাম সেই ড্রয়িংটাই কিন্তু এইটা যারা গতদিন ইন্টারলকের ভিডিওটা দেখছেন তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন যে এই ড্রয়িংটাই আমরা লাস্ট করছিলাম এবং এইখানে আমরা ইন্টারলকটা আপনাদেরকে দেখাইছিলাম যারা গতদিনের ভিডিওটি দেখেননি তারা অনেকেই হয়তো বা বুঝতে পারতেছেন না যে আমরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি এবং কি বিষয় নিয়ে আসলে ইন ফিউচার আলোচনা করতে যাচ্ছি আমরা তো সেই কারণে আপনাদের আপনাদের অনুরোধ থাকবে যারা গতদিনের ভিডিওটি মিস করছেন ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন তাহলে আপনারা আলো আরও ভালো বুঝতে পারবেন উপরের আই বাটনে এবং ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে এখন আমরা আগে একটু দেখে নিই যে আমাদের এই যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করলে কেন ধরতেছিল দেখেন এটা একদম মানে আপনারা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের এই যে স্টপ সুইচ থেকে একটা লাইন সেটা কিন্তু আমাদের এই এনোতে ঢুকানো ছিল এবং এনো থেকে এই অপর পাশের এনো থেকে কিন্তু জাম্পার করে এ অনে ঢুকানো ছিল তাই আমরা যখনই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর উপরে প্রেস করতেছিলাম তখন কি হচ্ছিল যে এই দিক দিয়ে লাইন পাস হওয়া শুরু করছিল অর্থাৎ এই এনোটা তো এনসিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল এবং এই দিক দিয়ে লাইনটা পাস হওয়া শুরু করতেছিল সেই কারণেই এই যে কোনো ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের উপরে প্রেস করলেই আমার সেই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরগুলো অন হয়ে যাচ্ছিল এখন আমরা যদি এটাকে আরও বেশি প্রোটেকটিভ করতে চাই তাহলে যে কথাটা বললাম যে আমাদের উপর আরও বেশি এনওএনসি দরকার কারণ এখানে আমাদের যে এনওএনসিগুলো ছিল সেইগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি ব্যবহার করে ফেলছি সো আমাদের কি করতে হবে বাজার থেকে এক্সট্রা অকজুলারি কিনে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে লাগাই নিতে হবে তো এখন আমরা আসলে কিভাবে কানেকশনটা করলে এই যে যে সমস্যাটা হচ্ছিল সেই সমস্যাটা
তার জন্য কি ধরনের কানেকশন করব সেটা আমরা এখন দেখব সো চলুন ওই কানেকশনটা দেখি সো এই জায়গাটাতে লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছেন যে এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনওএনসিগুলো আমি একটু বাড়িয়ে নিয়েছি অর্থাৎ আরও যে অক্সুলারি লাগানোর পর যে আমার এনও এনসিগুলো বাড়ছিল সেই জিনিসটা আমি এখানে সাইডে অ্যাড করে নিছি বাম পাশের সাইডে অ্যাড করে নিছি এটার ক্ষেত্রে এবং এটার ক্ষেত্রে এবং এই জায়গাটাতে কি ধরনের ড্রয়িং করলে আমরা ওই ধরনের ফুল প্রোটেকশন পাবো সেটা আমি ড্রয়িং করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সো এখন এখন লক্ষ্য করুন এই ড্রয়িংটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন লক্ষ্য করুন যে আমরা কি কী করছি সো আমরা যদি এখান থেকে শুরু করি সো আমাদের মেইন ফেসটা কি হয়েছে আমাদের স্টপ সুইচে আসছে স্টপ সুইচ থেকে কিন্তু আমাদের স্টার্ট সুইচে চলে গেছে এবং এই স্টার্ট সুইচের এই পথটাকে আমরা শর্ট করে উপরের যে দুই নম্বর স্টার্ট সুইচটা আছে সেইখানে আমরা দিয়ে দিছি গতদিন যেমনটা করছিলাম একদম হুবহু সেরকম এবং এই স্টার্ট সুইচ থেকে যে পাওয়ারটা আসছে সেটা প্রথমে চলে গেছে আমার সেকেন্ড যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে সেই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনসিতে এবং সেই এনসির অপর প্রান্ত থেকে সরাসরি আমার চলে আসছে প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এ অনে যেটা গতদিন যেরকম ছিল সেরকমই এবং সেকেন্ড সুইচের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম হয়েছে যেটা আমরা হচ্ছে আমাদের যে স্টার্ট সুইচ থেকে যে পাওয়ারটা বের হয়েছে সেটা আমার সরাসরি চলে আসছে হচ্ছে প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনসিতে এবং এনসির অপর প্রান্ত থেকে তারপরে দ্বিতীয় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এ অনে গেছে কিন্তু গতদিন আমরা যে বাইপাসটা করছিলাম সেই বাইপাসটা আমরা এবার একটু ঘুরাই দিছি কেমন করছি সো বাইপাসটা কি করছি এই যে বাইপাস যে লাইনটা আসছে অর্থাৎ স্টপ সুইচের অপর প্রান্ত থেকে যে বাইপাস লাইনটা আমরা নিছি সেইটাকে কি করছি আমরা এই এনসিতে দিয়ে দিছি অর্থাৎ আমাদের যে এক্সট্রা অকজুলারি নিছিলাম সেই এক্সট্রা অকজুলারির এনসিতে একটা দিছি আর দুই নম্বর ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের যে অকজুলারি নিছিলাম সে তার এনসিতে ঢুকাইছি এখন এই দুই নম্বর ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের যে এনসিটা আছে সেইখান থেকে আমরা কি করছি আমরা অপর প্রান্ত থেকে একটা লাইন নিয়ে এসে সেইটাকে আমাদের প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এন ওতে ঢুকাইছি এবং অপর পাশের এনও থেকে যেটা আমাদের হয় জাম্পারিং অর্থাৎ আমাদের ল্যাচিং করার জন্য যে কানেকশনটা থাকে সেইটা তবে কি আমাদের ওই পাওয়ারটা আমরা ডিরেক্টলি দিয়ে দিয়েছিলাম এনও দিয়ে এখন আমরা ডিরেক্টলি না দিয়ে আমাদের আর একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনসিতে ঘুরিয়ে তারপরে কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি এবং একইভাবে আমাদের প্রথম যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনসিতে যে পাওয়ারটা ঢুকাইছিলাম আমাদের ল্যাচিং করার জন্য সেই এনসির অপর প্রান্ত থেকে কিন্তু আমরা একটা লাইন নিছি এবং সেইটাকে আমরা সরাসরি আমাদের প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনওতে ঢুকাই দিছি এবং অপর পাশ থেকে আমাদের এ অনে দিয়ে দিছি এই কারণে আমরা আমাদের যখনই একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ধরতেছে এখন অপর ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে যখন আমরা প্রেস করতেছি তখন কি হচ্ছে যেহেতু যেহেতু এইটার মধ্যে দিয়ে আমাদের ল্যাচিংয়ের পাওয়ারটা গেছে প্রথম ম্যাগ ধরেন দ্বিতীয় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আমার অন হয়েছে তাহলে প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এনসি ছিল বলেই তো আমাদের ল্যাচিংটা হইতে পারছে কারণ এইটা যদি কাট অফ হয়ে যায় এই যে পাওয়ারটা যেটা এই এনসির মধ্যে দিয়ে গেছে সেটা যদি কাট অফ হয়ে যায় তাহলে তো আমার প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্ট দ্বিতীয় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ধরে রাখতে পারবে না তাই কি হচ্ছে যখন আমি প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এই উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করতেছি তখন তো এটা এনওতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে সেই কারণে কি হচ্ছে সেই কারণে এই দ্বিতীয় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা ছেড়ে দিচ্ছে হুবাউ প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রেও তাই কিন্তু ঘটতেছে এবং আমি আশা করতেছি যে আমি আপনাদেরকে পুরো বিষয়টা বুঝাইতে পারছি যদি বিষয়টা বুঝে থাকেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমার কাছে পৌঁছাতে ভুলবেন না ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদেরকে শিখতে সাহায্য করবেন আর আপনি যদি চ্যানেলটিতে নতুন হন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে চাপ দিয়ে নোটিফিকেশান অল করে রাখুন আমরা দশ হাজার সাবস্ক্রাইবারের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সো ভিডিওটা অনেক বেশি শেয়ার করুন যাতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা দশ হাজারের ফ্যামিলিতে পরিণত হতে পারি এবং আজকের ভিডিওতে লাইক আমি রাখতেছি সত্তরটা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সত্তরটা লাইক কমপ্লিট হয়ে যাবে সো দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন গুড বাই